გამარჯობა იცოდით რომ ალბერტ აინშტაინის ყველაზე დიდი გადაცემა ვიოლინოზე დაგვრა იყო ამიტომ მეცნიერს მოგზაურობების დროს ყოველთვის თან დაჰქონდა ინსტრუმენტი სხვათა შორის გვირილის ჩაი ორგანიზმს ეხმარება ანტიოქსიდანტების გამოყოფაში რის შემდეგაც ორგანიზმი კარგ სუნს გამოყოფს რასაც ვერ ვიტყვით ყავის მიღების შემდეგ მედიცინამ დაამტკიცა რომ მარტორქის რქა სამედიცინო თვისებებით არ გამოირჩევა თუმცა მტკიცედ გავრცელებული აზრია მისი უძრავი ფასესი მნიშვნელობა 1 გრამი მარტორქის რქა საშუალოდ 100 1000 დოლარის ღირებულებისა. სამწუხაროდ წარმოუდგენელ მასშტაბებს აღწევს ბრაკონიეროვა, რის გამოც ეს ცხოველები გადაშენების პირას არიან. 2013 წლის 14 მარტს ტოჰოკუს რეგიონის მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე საათში ლედი გაგამ საკუთარ ელექტრონულ მაღაზიაში გასაყიდა საქველმოქმედო სამეჯურები განათავსა წარწერით Pray for Japan, რომლის გაყიდვებიდან შემოსული თანხაც სრულად გადაერიცხა დაზარალებულთა დასახმარებელ ფონდში. კალაშნიკოვის ავტომატი შედის გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოში ველაზე გავრცელებული იარაღი. იცოდით რომ თუკი ანტარქტიდის ყინულის სრულად გალღება მსოფლიოში ოკეანის დონე მოიმატებს 61 მეტრით. მეთიუ ვიეგმანი 9 წლის უსინათლო ჰაკერი იყო, რომელიც ზემგზნობიარე სმენის წყალობით სატელეფონო კოდებს ტეხდა და პოლიციის განყოფილებაში ახორციელებდა სრულ ზარებს. მან დაკავებამდე სპეც განყოფილების გაცურება რამდენიმეჯერმე მოახერხა. დანიაში სახალისო ტრადიცია აქვს. თუკი ადამიანი 25 წლის გახდა და პარტნიორი ჯერაც არ ყავს, დაბადების დღეზე მსურველებს შეუძლიათ ის გააშიხლონ და დარიჩინის მტვერი შეაყარონ. ბევრი ფსიქოლოგი ამტკიცებს, რომ გაბრაზებულ ადამიანს რაიმე საკითხზე მუშაობის პროცესში ბევრად უკეთესი იდეები მოსდის თავში ვიდრე ჩვეულებრივად. იცოდით რომ ჯონ ლენონის შვილს, ჯულიან ლენონს, მამისთვის მიწერილი წერილების ყიდვა აუქციონზე მოუწია, რადგან იოკო ონო მას ისინი არ გადასცა. კავკასიის გაერთიანების და თბილისის დედაქალაქად გამოცხადების იდეა ეკუთვნოდა გერმანელ თეორიის და მესამე რაიხის მთავარ იდეოლოგს ალფრედ როზენბერგს. გერმანიაში ის იყო ერთ-ერთი პირველი მოღვაწე, რომელმაც განსაკუთრებული ინტერესი გამოხატა კავკასიელების როგორც რჩეული რასის, განსაკუთრებით კი ქართველების მიმართ. მომავალს შეხვედრამდე.